Also, ihr Lieben, ihr seht hier jemanden, das ist der beste deutsche Pokerspieler beim WSOF Main Event. Äh, er hat uns noch stolz machen können und äh, knapp am Turniersieg vorbei, aber mit einer Leistung, wovon wir, glaube ich, alle träumen, dass man mal so weit überhaupt in dem wichtigsten Turnier überhaupt, es gibt kein wichtigeres Turnier auf der Welt als dieses, da so weit zu kommen. Heißt, äh, ja, ich habe eben die Bilder gesehen mit dir am Tisch und beziehungsweise habe sie auch schon vorher gesehen. Ich wollte eigentlich ganz anders das Interview starten, aber ich habe gedacht, also da zu sitzen, an diesem Tisch, den man ja seit vielen Jahren immer im Fernsehen gesehen hat, und dann sitzt du da und Millionen Leute schauen dir zu, wie ist das Gefühl, ist das nicht eine, also ich, die Anspannung ist, es muss ja komplett anders sein, als wie du die ganzen Tage da gefühlt unbeobachtet saß und jetzt alle Augen auf dich gerichtet. Was geht dir da so durch, was ging dir da durch den Kopf? Wie hat es sich angefühlt oder warst du ganz entspannt? Zum Glück habe ich ja wirklich reichlich Erfahrung. Zwar nicht mit dem WSOP Finaltisch, aber ich habe ja schon häufiger ähm, Streams oder also Livestreams beziehungsweise ja auch äh, damals das Format German High Roller ähm, ja, gehabt, wo man halt eher auch die Karten sieht, wo man auch die Action sieht und das war auch eine große Produktion und ich glaube am Anfang das erste Mal, als ich irgendwie mal so einen Fernsehtisch gespielt habe, was ja schon einige Jahre her ist, da ist man tatsächlich doch, äh, ja, nervös und ähm, achtet vielleicht auf so ein paar Dinge nicht oder spielt vielleicht auch, ist man ein bisschen beeinflusst aber das habe ich mir eigentlich schon vor einiger Zeit abgewöhnt, weil ich versuche halt mein Spiel da nicht irgendwie groß äh, zu ändern, nur weil ich weiß, dass mir da über die Schulter geguckt wird. Ähm, oder ich versuche auch nicht ganz irgendwie wilde Sachen zu machen. Ich glaube, am Anfang, als ich mal solche Streams gemacht habe, da tut man irgendwas fürs Image und will irgendwie jetzt da ganz coole Bluffs durchziehen vielleicht. Ähm, und äh, weiß nicht, da ist man irgendwie noch dann beeinflusst, dass man dann auch vielleicht mal zu tight foldet oder irgend sowas. Das habe ich mir aber schon lange abgewöhnt. Das hat mir da ein bisschen geholfen, muss ich ehrlich sagen. Okay. Aber trotz alledem sind das ja schon zehn Tage, glaube ich, ne, die du da jetzt durchlaufen musstest. Das ist ja. eine lange Zeit. Ja, es war, also es war schon, das war schon alles sehr heftig und auch wirklich auch anstrengend natürlich. Ich war auch die ersten Tage noch ähm, noch wirklich noch ein bisschen angeschlagen. Also ich hatte da hab immer so eine, so, eine, so eine komische Tasche damit gehabt vom Area mit so, das eigentlich, eigentlich sind das so Sandwiches immer so drin, wenn man so, so Takeaway, so eine mhm. Halbplastiktasche da. Da hatte ich dann alle möglichen äh, Lutschtabletten, Gurgelzeugs, Taschentücher ohne Ende, weil ich wirklich auch noch ziemlich, also ich, mir ging es nicht so, so gut. Und dann habe ich aber die ersten drei Tage da so irgendwie überstanden. Ähm, und dann ging es langsam besser und da kam auch wieder so ein bisschen die Power. Ähm, aber es war, wie gesagt, es war anstrengend. Vor allen Dingen, ich erinnere mich noch so Anfang Tag 4, wo dann die Bubble-Phase war. Den Tag haben wir dann auch, weil die Bubble-Phase doch ein bisschen gedauert hat, haben wir fast zwölf Stunden gespielt. Ja. Und ähm, trotzdem da war ich dann am vierten Tag war ich irgendwann so super äh, stolz auf mich, weil ich wirklich in der entscheidenden Phase, wo ich nicht viel Chips hatte, auch, also nach der Bubble direkt auch, war ich immer unter Average in der Phase. Da habe ich irgendwie zehnmal ohne Showdown Hände gewonnen, genau richtige Spots ausgesucht, äh, war ich total glücklich mit meinem Spiel und habe dann ganz zum Schluss des Tages erstmalig mit, mit Kühl gegen, gegen Ass König irgendwie ein, verdoppeln können, also richtig verdoppeln können, äh, wo ich dann plötzlich äh, ja, im Top irgendwie 20 Prozent, 30 Prozent des Feldes war. Und da habe ich mir gedacht, ey, das kann jetzt echt weit gehen. Und ähm, aber über den Tag, da war ich wirklich sehr glücklich und habe mir gedacht, irgendwie spiele ich, habe das Gefühl gehabt, ich spiele mein bestes Hold'em seit, seit wirklich langer, langer Zeit, seit Jahren. Ja. Das heißt, wie oft warst du schon in Vegas? Seit wann und wie oft? Oh, ich war mindestens 20 Jahre schon bei der World Series. Allerdings habe ich nicht immer das, das Main Event gespielt. Also ich war ja immer so, ich war damals, weiß ich noch, das erste Mal, als ich da war, habe ich das, war Seven Stud so mein, mein Game. Wir haben ja, also ich habe als Casino-Pokerspieler mit Seven Cut Stud angefangen in Hamburg. Und dann eben, da waren in Deutschland die größten Turniere alle Seven Cut Stud, die Deutsche Meisterschaft, 
in Berlin oder in, auch in Österreich gab es fast nur service stats turniere auch in Hamburg oder in, in Bad Zwischenahn und sowas. Und dann kam so diese Hold'em-Phase, ähm, sicherlich eine gewisse Zeit. Und dann haben wir aber schon angefangen mit Omaha. Also ich bin jetzt mindestens jetzt, weiß ich nicht, 15 Jahre oder, oder äh, 18 Jahre für mich in Omaha. Und da habe ich mich dann eben eher auf die Omaha-Turniere äh, dann auch irgendwie fixiert und, und fokussiert, sage ich mal. Ja. Und, und da war ja dann äh, immer so, mein Highlight war immer das 10K, das, das die Omaha World Championships. Ja. Ähm, die ich dann ein paar Mal gespielt habe und dann, dann eben 2012 ja auch gewonnen habe. Also das war eben so mein Traum-Event immer. Ähm, ja, das war, also deshalb, ich habe das Main-Event, schätze ich mal, äh, vor diesem Jahr vielleicht nur fünf, sechs Mal gespielt. Ja, das ist eine nicht, gute, nicht, nicht gute immer Ausbeute. Ja. ja, kann man mal so machen. Ne? Das ist ja der, aber trotzdem ist es eine lange Phase. Ich habe selber im selben Event gespielt im Main. Bin da an Tag 3 leider raus, äh, unglücklich. Aber habe da schon gemerkt, Tag 3, ja gut, das ist schon tough, sich da jeden Tag wieder hinzusetzen und dein Bestes zu geben. Wie hast du so deinen dein Tag gestaltet darauf hin oder beziehungsweise drumherum das Rahmenprogramm, dass du auch wirklich diese ganzen zehn Tage durchhalten konntest und hattest du auch das Gefühl manchmal, oh Gott, jetzt ist langsam ein bisschen kritisch, was meine Energie angeht? Also wie gesagt, die, Krankheit, ne? Was die Energie betrifft, war eher so am Anfang, äh, am ersten, die ersten zwei der Tage hatte ich halt so ein bisschen Sorge. Ja. Und man ist dann auch echt nach diesen, also ich muss auch sagen, normalerweise so zwei Stunden Level ist überhaupt nicht mein Ding. Ich bin doch doch jemand, der braucht Action, der ist eben sagt Omaha Cash Game oder eben Turniere meinetwegen gewohnt. Ähm, mich zwei Stunden oder äh, mich jeweils dann eben so langsam, auch dass die Blinds so langsam steigen, so ein Deep mhm. Turnier. Ähm, das ist, das ist eigentlich nicht so meine Natur, aber ich habe mich dann da so richtig reingebissen und ähm, habe dann gesagt, okay, jetzt habe ich irgendwie meine, jetzt habe ich das auch so lange irgendwie jetzt durchgezogen, jetzt ziehe ich es richtig durch. Ähm, und dann kam halt die Energie natürlich immer, mit dem, wenn das Ziel näher kommt, dann kriegst du auch mehr Energie. Und dann mir ging es, wie gesagt, in den Tagen irgendwie fünf, sechs, sieben auch irgendwie sehr, sehr gut. Also das war dann alles schon, das war dann irgendwie. Äh, ich war dann auch immer, äh, ich war immer über, dann war ich über Average und konnte also, hatte eigentlich auch keine richtige Schwächephase mehr und habe immer nur gedacht, wow, jetzt äh, wieder irgendwie eine Stufe weiter und äh, jetzt sind es nur noch mal wegen, waren irgendwie 150 Leute drin und dachte ich, wow, jetzt kannst du weit gehen und es war immer Tag für Tag, dass ich gesehen habe, es geht. Ich war mit meinem Spiel sehr zufrieden und da gab es auch keine äh, Müdigkeit. Allerdings muss ich schon sagen, äh, nach zehn Stunden Spielzeit plus Pausen warst du ja zwölf Stunden vor Ort. Danach war ich auch erstmal echt platt. Ne? Dann war ich nur ins Hotel direkt, habe irgendwie was zu essen organisiert und dann nur noch irgendwie sicherlich ein paar Nachrichten äh, gelesen, äh, gemacht und getan. Bis in der und dann bin ich aber irgendwie schlafen gegangen äh, und, und nächsten Morgen wieder nur duschen, früh, irgendwie vernünftig frühstücken und wieder hin. Das war also nur Poker, Schlafen, essen, äh, ja, meinetwegen nochmal auf Toilette gehen. <lacht> und äh, so, das war wirklich, das war, du hast dich nur darauf fokussiert. Und sowas kann man auch nur machen, wenn man wirklich, äh, ja, auch zum Beispiel, ich war ja auch ohne Familie da. Das geht gar nicht. Kannst, ja, das wäre meine nächste Frage, bist du kannst, da? Du kannst dich nicht auf, äh, du musst dich dann nur auf dich irgendwie konzentrieren und irgendwie kümmern und sagen, ey, ich muss jetzt sehen, dass ich, wie gesagt, ich muss mich wohlfühlen, ich muss irgendwie gut gegessen haben. Ich muss irgendwie äh, gut geduscht haben, mich sozusagen wohlfühlen mit allem drum und dran. Äh, so ungefähr, es ging nur darum. Da habe ich irgendwie noch gesagt, okay, muss ich noch mal zur Reinigung irgendwelche Hemden, weil ich mir gegen die Hemden irgendwie aus und mhm. ich trage immer gerne gute Hemden. Habe mich heute vorher auch wieder schön gemacht. Ja, ja also, finde ich, das also, ist übrigens, bevor du weiter erzählst, ich, ich, ich schimpfe immer über die Pokertisch, äh, über die Leute am Pokertisch, wie die sich teilweise anziehen. Wenn ich dann, dann schlage ich mir die Hände über den Kopf zusammen. Und bei dir fällt das ja auf, du achtest schon darauf, dass du immer gut angezogen bist. Können sich mal ein paar eine Scheibe von abschneiden, oder? Wie sieht's aus? Ja, achten wir schon. Mittlerweile, also, was jetzt hier die anderen aussehen, ist es deren Sache. Ja. Da bin ich mittlerweile auch schon sehr. Ist ja, aber manchmal denke ich schon, mein Gott. Teilweise ja. abgestumpft, teilweise auch, auch, ist es natürlich auch, bin ich auch tolerant geworden. Aber. Ja, an sich ist es ja schön, dass es zwei, ja. Zwei was Dinge, man anziehen kann, was das, man auch, das war auch in Amerika immer ein Thema, tatsächlich bei den ganzen 
äh, Interviews oder bei den Kommentatoren war immer so das, oh, Mr. Young Peter Jackman und, und <lacht> well-dressed irgendwie Gentleman und so und immer und haben mir viele Spieler auch gesagt, hey, du bist ja so der bestangezogenste und, 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 und oder fühlst du dich damit wohl? Und ich sage, ja, ja, ich fühle mich sehr wohl. Also ich, ich trage auch privat sehr, sehr viel Sakkos zum Beispiel. Das ist ja. wie eine Handtasche für mich, wo man dann einen Satz, wo man, ich weiß immer, da habe ich dann da meine äh, Brieftasche und hier meine Lesebrille und in den Taschen irgendwelche, was weiß ich, Kaugummis und äh, also alles, was man braucht, ja, so, äh, ich weiß noch, Kugelschreiber und, und Pass und solche Geschichten. Also ist es ist für mich, da ist alles drin, ja. Und, ähm, aber ich bin auch, äh, wie gesagt, in der Zeit groß geworden im Casino-Poker wo es definitiv noch Pflicht war, ein Sakko ja. und auch sogar am Anfang sogar eine Krawatte zu tragen. Mhm. Also Krawatten mache ich auch nicht besonders, aber damals habe ich eine Krawattensammlung dann irgendwie gehabt und, und jeder musste irgendwie dann da abends sich dann da so in, in Schale schmeißen. Und da ist das dann so, das ist da irgendwie so eine Zeit gewesen, ähm, also als sie entweder die Krawatte dann weggelassen haben, dann in den meisten aber Casinos, es gibt immer noch in einigen Casinos Krawatte. Ähm, ich kann Sacko auch Krawatte binden, ne? die meisten können glaube ich schon gar nicht mehr Krawatte binden, so ab, äh, da weiß ich nicht, unter, unter, ab, unter, unter 35. Ich habe das nur gelernt, ne? man lernt ja. fürs Leben, man lernt im Casino fürs ja. Leben. <lacht> so, aber das war halt diese Zeit, da, da hat es angefangen und irgendwie habe ich mich auch daran gewöhnt und äh, habe mich auch nie unwohl gefühlt. Also nochmal, ich, ich ziehe das ja nicht an irgendwie, um da irgendwas jemanden zu beeindrucken, sondern ich fühle mich wohl. Ich fühle mich ja. wohl damit. Ich fühle mich wohl, gut gekleidet zu sein. Auch vor allen Dingen eben auch viel mit Hemden. Irgendwie meinetwegen auch schöne Schuhe und eben irgendein cooles, oder ein cooles, ein schönes Sakko. Ja. Das, das, andersrum. Wenn ich da jetzt gezwungen wäre, einen Hoodie anzuziehen, hätte ich mich unwohl gefühlt. Ja. Dann, dann hätte ich mein Spiel, hätte ich nicht mein bestes Spiel bringen können. Richtig, ja, genau. Aber jetzt nochmal zurück zu den langen, Fa dieser langen Phase, diese zehn Tage. Ähm, kannst du dich da an gewisse Spots erinnern? War es schon mal eine, zum Beispiel eine Phase, wo du fast rausgeflogen wärst und äh, gab es yes, ja. Ende irgendwas Besonderes, wo du, wo du zurückdenkst? Ja, also es gab äh, am ersten Tag gab es eine, eine Hand, äh, da war ich kurz davor, einen schlechten Call zu machen, sage ich mal. Da war ich kurz davor sozusagen, das ist dann so innerlich, man merkt dann, Vielleicht ist der Call jetzt, äh, also, also man kämpft dagegen an, einen zu losen Call zu machen, wo man das Gefühl hat, der muss jetzt das Topset haben. Das war eine Situation, äh, da habe ich auch die Hälfte meines Starting Stack, also 60.000 Chips, äh, mit 60.000 startest du. Und das muss irgendwie erst das dritte Level, also irgendwie nach fünf, sechs Stunden, also halbe, einen halben ersten Tag. Zum Glück habe ich aber auch diesen, diesen Spieler auch äh, schon weil ich ihn nicht kannte. Ich kannte eigentlich auch nur einen, einen, äh, einen Spieler am Tisch, das war ein Pro, den ich kannte. Die anderen waren alles äh, das so, ja, irgendwelche amerikanischen äh, mehr oder weniger Hobbyspieler. Man sagt ja auch, das ist ja das Main Event, dass da eben 50 Prozent wirklich auch äh, recreational, also diese Hobbyspieler dabei sind. Das stimmt auch so beim Main Event, deshalb ist es ja auch sehr interessant für, äh, das ist ja auch sehr, da ist ja viel Potenzial drin. Und diesmal hatte ich eigentlich einen ganz guten Tisch, auch am ersten Tag, wo man eben bei einigen einfach so, die haben wir wirklich so gerade ausgespielt und da habe ich auch keine großen Moves zugetraut, so was man das, wenn ich das ein bisschen beobachtet habe. Und jetzt war dieser Spieler, der eigentlich vorher recht tight gespielt hat, hat jetzt das erste Mal irgendwie Preflop mit drei Bets zumindest gemacht und ähm, jetzt kommt der Flop runter also ich hatte, ich hatte, achso, ich habe Fünfer, also Pocket 5. Also der macht eine Drei-Bet, einer callt noch ähm, in, in Mittelposition und ich bin halt am Button mit Fünfer und denke mir, okay, Set Value jetzt sozusagen oder mal sehen. Ähm, gegen zwei Leute, den Flop schaue ich mir an, das war ja auch noch, das waren die Blinds waren ja auch noch klein und so weiter. Ähm, und jetzt kommt der Flop, 8, 5, ähm, weiß nicht, 10, 8, 5 oder sowas. Ähm, und ich habe, oder, oder war das Mittelset? Ich weiß nicht mehr. Also auf jeden Fall habe ich Mittelset. Ich glaube, an nee, 8, 5, 3 war der Flop. Genau, 8, 5, 3. Und ähm, jetzt, äh, jetzt checken alle, jetzt, jetzt wird gecheckt von dem, von dem, äh, von dem, von dem ursprünglichen Razer. Und ich habe, meine Hand ist halt auch so stark, dass ich jetzt auch nicht... Äh, anspielen möchte. Ach nee, Entschuldigung, 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 ich komme gleich rein, ich bin noch ein bisschen Quatsch. Jetzt, als der, als dieser ursprüngliche Raider checkt, ist plötzlich der in Mittelposition, 
sofort irgendwie auch so, auch so, 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 so ruckartig schmeißt er da jetzt da so, ein, so, eine, so eine Bett rein, irgendwie dreiviertel Pot. Das sah original aus, was es auch nachher war. Irgendwie hat irgendwie so Mittelsets, so hat äh, mit Mittelpaar Buben gehabt, ja, also Jacks. Und der hat also sofort gesagt, ey, der checkt, jetzt bin ich mit Jack Overpair, ja. Und jetzt habe ich die Bett von dem aber nicht geraced, weil ich halt meine Hand als sehr stark empfand und denke nur, der hat das gespielt wie so ein Overpair, so ne, ein mittleres. Und genau von dem wollte ich jetzt eigentlich dann sozusagen nochmal im, im Turn dann irgendwie hochbetten lassen. Und habe also nur bezahlt mit Set. Und jetzt zahlt aber der, der Position 1, der ursprüngliche Racer auch. <lacht> Hatte kurz überlegt, aber zahlt. Und jetzt kommt Turn Ass. Und ich habe diesen Platz 1 noch genau, als die Turn kam, auch noch genau angeguckt. Und ich habe gesehen wirklich, wie der plötzlich so die Augen, mehr oder weniger, als der nicht dann die Augen, oder richtig so die Augen hoch, hoch, groß gemacht. Und wirklich so, und habe also gemerkt, dass er, un, also der hat da voll drauf reagiert. Er hat also entweder Ass König oder Ass, so ungefähr habe ich gedacht, ja. Und Ass wäre natürlich dramatisch. Und ich ähm, habe nur gedacht, hat er vielleicht mit Ass König jetzt so ähm, noch gecallt und wie auch immer. So, jetzt checkt der, dieser, dieser äh, Platz 1. Der, ähm, der andere Typ bettet nochmal, aber jetzt irgendwie auch so, merkt ja auch so, so nicht so überzeugend mehr. Und ich mache jetzt ein, ich mache jetzt ein Race mit meinen, mit meinen Fünfern. Und jetzt kommt der Platz 1 nochmal über meinen Race. Also macht praktisch jetzt nochmal eine, äh, drei Bett. Und da habe ich nur gedacht, oh, das sieht richtig stark aus. Der andere schmeißt sofort seine Hand weg. Und jetzt komme ich jetzt eben, muss ich halt wirklich überlegen, hat der jetzt wirklich Asse jetzt getroffen, ja, am Turn, ja? Hat, hat also, er war der Initial Racer vorm Flop und so weiter. Und ich habe auch gedacht, ey, was macht der jetzt mit Ask König? Macht er so eine Welle? Das kann, ist das so? Oder weil der andere jetzt checkt, dass er, ich vielleicht, dass er denkt, ich will jetzt den Pot vielleicht stehlen oder habe ein schlechtes Ass oder was weiß ich. Es war vieles möglich noch. Ich habe also jetzt erstmal den, diesen Race bezahlt, <lacht> habe aber dann auch schon äh, einige Chips da auch investiert und am River halt äh, kommt eine Blank und er geht jetzt von vorne all in. Und ich habe also irgendwie noch 32.000 Chips äh, von ursprünglichen 60.000. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie mein Stand vor der Hand war, muss ich jetzt sagen. Aber wie habe ich in der Hand also schon irgendwie relativ viel Chips auch, auch investiert. Und da habe ich jetzt eben halt lange überlegt und habe nur gedacht, äh, das wäre jetzt so von mir so eine typische Sache früher gewesen. Auch komm, entweder hat das oder hat das nicht so ungefähr. Ja? Mhm. Aber eigentlich, wenn ich alles dann so überlegt habe und auch wirklich nochmal, ey, komm, schmeiß die Hand weg. Du bist die jetzt eigentlich so 90 Prozent, hast du das Gefühl, bist du sicher, er hat jetzt die Asse. Er würde nicht, wie er vorher gespielt hat, er würde nicht mit Ass König am River jetzt nochmal, wenn ich nochmal zahle, einfach so von vorne mit einem Paar jetzt dann praktisch, Ass König da so all in gehen. Er wird auch nicht vorher nochmal noch so ein Re-Race machen und so. Und das passte irgendwie alles. Und hab dann wirklich lange überlegt, hab dann noch irgendwie noch so offen noch dann so zum Schluss gesagt, ey, muss ich jetzt wirklich hier, das ist mein Set folden und so. Und hm. hab dann gedacht, komm, ich spiele jetzt sein bestes Spiel, ich spiele nicht einfach so von wegen auch, naja, dann hat das halt, dann gehe ich mal wieder irgendwie, spiele nächste Turnier. Da bin ich halb froh, dass er gemacht hat natürlich. Und habe dann auch gefoldet, offen, habe gesagt, hier, dann folde ich mal heute mal seriös hier mein Film. Und der Typ hat dann auch sogar, das fand ich auch nett eigentlich, zeigt dann sogar die Asse. Also das habe ich richtig gemacht. Ja? Mhm. Er hat dann die Asse auch gezeigt, irgendwie war das dann irgendwie so friendly game mäßig von dem. Habe mich dann natürlich auch dann ja, einfach nur beruhigt und bestätigt, habe das richtig gemacht. Und, und, aber da hätte ich natürlich, wenn ich so irgendwie so drauf gewesen wäre, so von wegen, ach komm, jetzt äh, ist mir alles hier zu anstrengend, so von so einem Zwei-Stunden-Level, weißt du, so diese, dieses. Ja, aber dann denke ich mir so, dann ist die Struktur auch ideal dafür, dass du da einfach auch mal äh, solche Entscheidungen getroffen hast, ne? weil das, das du hast halt einfach Unmengen an Zeit. Ne? Auf jeden Fall. Und habe auch gesagt, ey, will ich das jetzt wirklich so jetzt hier wieder so hopp oder top irgendwie jetzt äh, aufs Spiel setzen so und habe dann also auch den Fold gemacht war auch zufrieden habe mich dann auch danach äh, noch von meinen 30 am Ende des des äh, Tages dann auf irgendwie 115 oder 120.000 hochgearbeitet also danach lief es eigentlich auch sehr gut und deshalb ähm, kann ich nur sagen in dem Falle alles richtig gemacht das war aber auch für wirklich lange Zeit die einzige für die einzige riskante Situation, wo ich hätte rausfallen können. Mhm. Und auch wenn es glaubt oder nicht, ja, ich habe nicht, ich habe nicht ein äh, bis hin zu den letzten, äh, eigentlich letzten zwei Tischen, habe ich nicht irgendwie ein Bad Beat verteilt. Ja, es war nicht so, dass ich irgendwie mal jetzt hat, ich bin irgendwie mit irgendwie mit Damen drin und andere hat irgendwie Aste oder so und ich treffe eine Dame. Es war nicht so. Das hat mich selbst gewundert, dass es also dann viele Pötte waren, so mit so, die schon dann irgendwie vorher entschieden waren, auch sicherlich mal ein Bluff. 
aber auch eben, dass dann meine Karten, ich habe zum Beispiel ein paar Mal Ass König, äh, weil ich in, mit Ass König in großen Händen verwickelt und da war Flop äh, immer Ass oder König, ja. Also, und einmal habe ich jemanden zum Folgen gebracht, äh, weil ich auch sehr, sehr hoch dann geraced habe am Flop. So ein, so ein Brite, der auch, der, der war völlig durch, dann irgendwie, irgendwie dann fünf Minuten überlegt, was machst du mit mir? Und, oh, ist das, also richtig, da wurde nachher noch so richtig beleidigend, weil er, ich habe doch vorher so nett mit dir gesprochen, wieso machst du jetzt so eine hohe Race? Da musste ich schon fast. Da kann, kann ich mich erinnern, da stand ich hinter dir. Ja? Ja, das war am Tag fünf. Ja. Der da saß du mit, mit René am Tisch auch. Und Nein, ja. da, das, das war, ja, ich war, ich stand ja, dahinter. Gut, und hast du das in der großer Brite, der dann so, äh, ganze Zeit, der hat ja dann richtig so, ja, gestern hast du noch, noch so und nett geredet und jetzt machst du, und der hätte auch als König. Das habe ich ihn halt als König, als König und macht dann aber so eine hohe Bett, dass er halt dann Angst hat und folden muss, ja. Das kann ich natürlich auch nur machen, weil ich einen guten Chipstand hatte, ja. Also, es das heißt, er bettet an 500.000 und ich mache 1,5 Millionen, weiß ich noch irgendwie. Ähm, und äh, er gibt mir dann tatsächlich irgendwie, also er hat als König, ich meine, viele schmeißen es nicht mehr weg, aber er hat mir dann tatsächlich die, ob, die Möglichkeit gegeben, dass ich da ein Set hatte. Ja. Und solche Situationen waren eben halt öfters. Ähm, das, das war, lief natürlich dann auch gut, muss man auch sagen. Ja. ja das kann man so sagen. Aber so richtig Bad Beat, wo man denkt, oh, du warst doch sicherlich so oft all in und irgendwelche Bad Beat, gab es nicht. Also das war irgendwie witzig. Irgendwie. Es war auch. Also das heißt, Bad Beat kann man natürlich auch so oder so sagen. Wenn einer natürlich vorm Flop irgendwie ähm, Ask Jack hat, äh, ich glaube, den Sam Stein habe ich so rausgeschmissen, und Ice Jack, und jetzt kommt irgendwie, oh, nee, da hatte ich einen Neuner. Nee, da kommt irgendwie Flop, Ass 9, Ass 9 Jack, und ich habe natürlich einen Neuner, das ist natürlich super, dann, dann ist natürlich ein super Spot, wo er in seine ganzen Chips verliert. Ja? Ja. Das hat nichts mit Bad Beat irgendwie zu tun. Nee, ja. absolut nicht. Aber Jetzt war der Moment, du bist ausgeschieden, den haben wir gerade noch vor dem Interview gesehen. Du bist aber um drei Millionen Dollar reicher. Trotzdem habe ich äh, dann natürlich auch nochmal geguckt. Das war, erstmal war der Frust, glaube ich, etwas größer als die Freude. Wie war es? Ging es dann? Wann also, hast du realisiert, sag ich mal, was da eigentlich passiert ist, dass das jetzt einfach mal ein, ein Score war, der natürlich bisher alles übertroffen hat, was du bisher erleben durftest? Und wie hast du es gefeiert? <lacht> Also das habe ich schon realisiert, auch schon vorher. Also erstmal war es so, ich habe lange auf diesen Finaltisch erstmal hingearbeitet. Das war immer so ja, mein ja. Ding, ey, Finaltisch erreichen, dann hast du irgendwie, ich weiß nicht, 900.000, glaube ich, war das irgendwie schon sicher. Also irgendwie so knappe Millionen. Ja, das war nicht so blöd, dass es keine Millionen war. Ja, das aber so, ist. Also das war erstmal das, das erste Ziel, was immer so zu erreichen äh, galt. Und das war dann, als ich das erreicht habe, war ich auch schon, da hatte ich schon innerlich so eine gewisse, Einfach so eine, ja, so, so natürlich auch ein gutes Gefühl und auch eine Genugtuung eingesetzt. Ey, du hast das erreicht, das wolltest du erstmal erreichen. Das, alles Weitere ist erstmal so ein bisschen Zusatz. Dann habe ich mir natürlich vor dem Finaltisch, vor dem Start, das, das, ähm, ähm, war das neunköpfig noch zum Schluss? Ja, neunköpfig im Finaltisch. Habe ich gesagt, okay, jetzt guckst du dir mal so die, die Preisgeldsprünge an. Ey, wenn du Vierter werden würdest, Minimum, das wäre drei Millionen Dollar, mega. So, das war eigentlich mein Ziel, erstmal so von, von dieser Preisgeldstruktur, äh, weil die ersten haben dann irgendwie, ich glaube 900.000, da gab es 1,2 Millionen, 1,4, also es waren so etwa doch noch immer so etwas etwas geringere Sprünge, als jetzt dann noch so zum zum Ende. Ich glaube, der fünfte hat 2,25 und ich habe dann als vierter 3 Millionen. Aber eben gerade so, der Tobi Lewis ist, glaube ich, achter oder siebter geworden, der hat jetzt nur 1, und das war für mich der beste Spieler am Tisch, ähm, der hat halt... Äh, nur äh, 1,2 oder 1,3 Millionen geworden. Ja. Und das sind schon noch äh, deutliche Sprünge und deshalb bin ich mit meinem Ergebnis sehr zufrieden. Es war nur so, dass wenn man vor dem, weißt du, wenn das so ausgeschrieben ist und auch angesagt ist, dass es soll von äh, am ersten Finaltag, also Finaltischtag, von 9 auf 4 runtergespielt werden, dass auch so annonciert wird von der, von der Turnierleitung. Ja. Und dann ist man Vierter und dann fällt plötzlich alles ab. Ich habe mich gefreut mit meinen Jungs, die ein paar, die auch da waren. Ich habe nicht so eine Riesenrail gehabt wie einige andere vielleicht, Amis oder so. Aber dennoch habe ich mich erstmal gefreut und war mega glücklich. Ich habe nur gedacht, ey, noch vier Leute, morgen geht's weiter, mein Ziel erreicht. Jetzt kann ich mich vor allen Dingen auch noch ein bisschen auf Shorthanded mal wieder ein bisschen vorbereiten. Weil das, wir hatten diesen Finaltisch, glaube ich, nur, waren nur fünf, sechs Stunden der, bis dahin. Ich dachte, jetzt ist Tag zu Ende und am nächsten Tag geht's weiter. Und 
Mein Freund Ismail Bojan war ja auch da zum Beispiel. Und ich habe mir schon vorgenommen, ey, gegen meinen Kopf, wir machen nochmal, weil ich, ich spiele halt sehr selten MTT-Turniere im Holdem, die jetzt erst recht so mit, mit drei, vier, fünf Hände, ja. Also dieses, dieses, das ist so, äh, also ich, ich kann, äh, ich bin ein Herz ab, fühle mich wohl, spiele ich auch alles, aber so, und auch, auch natürlich Full Ring und so, meinetwegen auch noch, auch noch Six Max, aber alles so drei, vier, fünf Hände, da bin ich halt nicht gut, ja. Also habe ich keine, habe ich wenig Erfahrung, ja? ist halt so. Mhm. Und da habe ich mich auch nicht, dann habe ich nur gedacht, okay, jetzt kannst du da nicht noch ein bisschen reindenken mal wieder. Und ich war irgendwie, weißt du, dieses Konzentration, ich war vorher so im, im Tunnel auch, fiel plötzlich ab. Und dann, aber, und dann innerhalb von, von zwei Minuten heißt es plötzlich, nein, nein, äh, CBS überträgt ja live in Amerika, die hatten auch eine super Einschaltquoten da äh, nachmittags. Und äh, die möchten, dass wir also noch weiterspielen, zumindest noch irgendwie zwei Stunden. Und es wäre nur ein Hardcut, wenn einer noch rausfliegt. Also das heißt, wenn praktisch der, der vierte, also bei drei müssen die dann stoppen, aber die möchten gerne weiterspielen. So. Und das wurde einfach so dann so gesagt. Und ich dann, hey, Moment mal. Und dann hat ein Spieler gesagt äh, von den anderen, ja, ich würde auch gerne weiterspielen. Und die anderen haben aber gesagt, ähm, ja, weiß ich nicht, haben sich gar nicht so geäußert. Und es ging einfach so weiter. Ich hätte da jetzt dann den, den irgendwie... Spielverderber da den Bösen machen können und gesagt, hey, ich spiele nicht weiter, das war so angesagt, hätte dann irgendwie mich dann mit den, mit den Aufnahmeleitungen von den, also von, und mit dem äh, ähm, Turnierleiter und mit allen da irgendwie wahrscheinlich dann ähm, da betteln müssen, also zu sagen, da wirklich auch hart bleiben müssen und sagen, das ist nicht okay, es wurde so gesagt und hin und her, da hätte es eine lange Diskussion gegeben und ich wäre wahrscheinlich so als der Blö als der äh, deutsche Spielverderber da, dann mich da dargestellt, mhm. ähm, der möchte jetzt, dass das irgendwie unterbrochen wird und dass nicht mehr das gezeigt wird. Aber ich habe dann halt nur gesagt, ey, komm, ich will jetzt hier nicht die, 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 die miese Stimmung verbreiten, war aber innerlich schon genervt. Ja? Und das hat man mir auch angemerkt. Das haben ja auch alle meine Kollegen oder als sie es gesehen haben. Danach ging es weiter und das war für mich ein Bruch in dem, im Spiel. Und das habe ich dann gemacht. Hab, vorher war ich sehr, sehr fokussiert habe auch, ähm, hab auch keine Gewaltblöffs gemacht, was mache ich? Mein erster Bluff geht gleich gegen Full House irgendwie, ja, wo ich mit einem Flashblocker da versuche, äh, da renne ich gleich gegen Full House. Und zweite habe ich irgendwie mit König 8 was durch, durchs Powern wollen, weil die, die, die Hand ärgere ich mich richtig immer. Also die einzige Hand, wo ich mich wirklich ärgere, ist diese König 8 gegen König 10 Hand, wo ich einfach gewaltmäßig da was durchsetzen will. Und das ist dann so, da war ich auch nicht mehr gelassen und fokussiert und wie vorher ich, ich war. ja Und das hat mich wirklich geärgert. Ja. Diese drei Hände hintereinander verliere ich, deshalb komme ich in die Situation, dann mit König Dame äh, äh, irgendwie dann Squeeze Play All In zu spielen. Da hatte ich nur noch irgendwie 20 Big Blinds, weil ich vorher viele Chips verloren hatte. ja, ja. Und das war eben so eine Folge, eine Abfolge von Situationen, die vorher definitiv nicht so passiert wären wenn ich dann wieder nächsten Tag fokussiert und entspannt und wirklich da vorbereitet, auch, es geht auch ums Mindset, weißt du, ich arbeite auch an meinem Mindset schon lange, das ist, das, wenn das, wer das nicht macht, als, als äh, sage ich mal, Profi, der zumindest da ambitioniert irgendwas erreichen will, oder der auch in höheren Bereichen auch spielt, also äh, auch finanziell, der, wer das nicht macht, ich glaube, der ist halt nicht optimal vorbereitet. Mhm. Ja. Also ein paar Jahren mache ich ja schon so Dinge, die, die halt dann wichtig sind, um, um mich eben auch wieder zu resetten, um mich, äh, äh, ja, um Dinge halt abzuhaken und, und nicht dazu hadern und so weiter. Aber das mhm. ist dann in der Situation halt wieder nicht ganz gelungen, weil diese, weil das die Situation so gab, mich nichts machen konnte, so, weißt du. Ähm, und ich bin davon überzeugt, wenn ich rein von dem Spiel her, auch von der Spielstärke der anderen, der Wyman war ganz gut, aber die anderen fand ich nicht besonders stark. Das heißt also, am, nächsten, am letzten Tag hätte ich durchaus auch äh, das Ding gewinnen können oder meinetwegen Zweiter werden können oder sowas. Verstehst du? Ich hätte noch ein, zwei Plätze weiterkommen können. Also das, das, aber hat, war dann halt nicht so, weil dann war ich in drei Händen halt raus. <lacht> Und ja, wie, wie, wie hast du für dich trotzdem dann im Anschluss? Also was, hat, was waren die Stunden danach in Form ja, von Freude, also, äh, Bayern oder ja. eher nicht so? Nein, ich habe dann schon nach einer gewissen Zeit, also es war jetzt auch, ich war da auch nicht irgendwie total irgendwie zer, zerknirscht. Ich habe ich hab hab dann auch im Interview gesagt, dass das natürlich nicht, nicht cool war, dass man da jetzt weitergespielt hat und dass mich das ein bisschen ähm, aus, der, aus der Fassung oder aus, der, aus dem Konzept gebracht hat. Ähm, aber insgesamt natürlich äh, kann ich super froh sein über das Ergebnis. Das habe ich auch, auch da gesagt. 
Es war also schon natürlich ein tolles mega Turnier, mega Ergebnis, riesen Cash und habe dann auch mit den Freunden, die da waren, wir waren dann mit äh, zehn oder zwölf Leuten ähm, essen im ähm, ah, wie heißt das noch? Mein Gott. Äh, Im Aria, um das ist ähm, der beste Italiener eigentlich, so nach meiner Meinung in, in, in äh, Las Vegas. Äh, Carbon. Im Carbon im Area, ist auch sehr schwer, da Tisch zu kriegen, aber da habe ich dann auch meinen Host angerufen und gesagt, hey, ich habe jetzt gerade drei Millionen Dollar gewonnen, kann man ja wohl ordentlich mal da ein bisschen auf den Putz hauen und das haben die auch irgendwie sofort gemacht, arrangiert. Ich habe ja, ich bin übrigens für meine Bracelet-Party 2012, da war ich ja schon bekannt, das war also eine der teuersten spontanen Partys, wurde immer, wurde immer groß gelobt von allen, die dabei waren, da habe ich gesagt, die ganze deutsche Community, die da war, also einschließlich Media und äh, Spieler kann kommen und da waren dann nachher tatsächlich irgendwie kam also 40 50 Leute das habe ich gar nicht mit gerechnet und musste dann immer noch und das war im äh, in diesem Night im Pure Nightclub Open Air äh, zwar das, also das war damals noch hieß danach Omnia oder so also Pure Nightclub mhm. ja Omnia gibt's ja genau Caesar's Palace oben mit dieser Dachterrasse mega ja, also mega ja, genau. Genau. Und da musste ich dann immer mehrere Tische dann eben halt auch nehmen. Äh, auch, und Tische heißen immer Cover Charge. Mindestumsatz war pro Tisch damals 4.000, 5.000 Dollar. Weißt du so? Also so 4.000 Dollar, glaube ich. Und das heißt also, du, da hatte ich mehrere Tische, musste dazu nehmen. Also ich habe nachher irgendwie da 20.000 Dollar ausgeben müssen. War aber eine geile Party, hat Spaß gemacht. Das war damals ja auch so, so spontan, habe ich gewonnen. Jetzt war es eben was anderes. Ich, jetzt, ich fand es nicht angemessen, als Vierter da jetzt irgendwie so eine riesen Party zu schmeißen sondern wir haben halt mit den Leuten, die da waren und wir haben also da ein super lecker, toll gegessen und getrunken, auch ein paar Flaschen Rotwein und äh, haben danach noch ein bisschen gezockt und noch ein bisschen gesessen, ein paar Cocktails in der High Roller Lounge im Area. Das war alles cool. Aber nächsten Tag sind auch viele dann, die, äh, also ich dann auch, bin auch dann gleich wieder weitergeflogen. Also alle, es war ja noch ein langes Turnier und ich war dann auch froh, meine Familie wieder zu sehen. Also ich habe da nicht so eine Party gestartet. Wenn ich gewonnen hätte, dann wäre ich wahrscheinlich noch zwei Tage da irgendwie... Also du bist dann... Nicht am nächsten Tag, sondern so Tag, also quasi zwei Tage später geflogen oder direkt am nächsten Tag? Ähm, ich, ich wollte am nächsten Tag fliegen und irgendwas war mit dem Flug, dann bin ich glaube ich erst abends geflogen. Aber das heißt, wir haben ja, den Abend, Wahnsinn. ich bin ausgeschieden, habe den Abend dann noch, es war irgendwie spät Nachmittag, und ich habe dann den Abend noch im Carbon, glaube ich, um, um, um halb zehn, zehn haben wir uns dann alle getroffen da so und haben dann da sozusagen unsere Feier da gemacht. Also, ja. Ja, aber schön, hast du es dann trotzdem noch genießen können. Und, äh ja, auf jeden Fall. Also ich muss sagen, jetzt hier zurück, dann, dann war ich dann direkt, bin direkt von da dann nach Felden am Wörthersee, da ist ja immer die Poker AM geflogen, weil meine Familie, das war ja schon alles geplant, wir hatten auch schon ein Hotel und die freuen sich immer drauf, ähm, wegen dem Wörthersee und, und mein Sohn auch und meine Frau, also halt vom Schwimmen und vom, was weiß ich, äh, alle möglichen Wassersportsachen und so. Und wir hatten da auch ein echt ein tolles Zimmer und schon vorher auch, das war ja alles schon fix gebucht. Und das konnte ich ja dann so nicht antreten, weil das ja alles immer länger, das muss ja verlängern. Und bin dann da direkt hingeflogen halt. Und da hat Casino Austria mich dann tatsächlich netterweise in München vom Flughafen abgeholt. Das war auch vier Stunden Fahrt, weil ich da nicht irgendwie keinen anderen Flug bekommen habe. Aber das war dann ganz cool. Und da konnte ich dann so ein bisschen runterkommen. Und, aber natürlich haben dann alle irgendwie also viele fragen mich jetzt, wann machst du jetzt die Feier hier? Und in Berlin muss ich auch noch eine Feier schmeißen. Also, weil mit den Berliner Jungs hatte ich sie jetzt versprochen. Ähm, da gibt es so eine Pokergilde, also nennt sich Pokerloge Berlin. Und äh, da ist also demnächst noch ein größeres, eine größere Party angesagt. Aber ansonsten habe ich hier und da immer mal so dann mit Leuten so ein bisschen gefeiert und angestoßen. Das ist gut so, ja. Aber kommen wir auch mal zu deinem. Also was, was mir besonders gefällt an deiner Geschichte ist, dass du halt nicht nur Poker spielst, sondern halt auch für die Pokerszene viel getan hast in den letzten äh, Jahren. Und äh, das heißt, also was, was ich jetzt so weiß, sind halt die, zum Beispiel, dass du ein Printmagazin hattest, das Pokerblatt, so wie halt jetzt aktuell immer noch hochgepokert als Plattform, wo, wo man sich halt dann rund um Poker informieren kann, was in der Szene alles so passiert. Ähm, ja, ich war Pokern immer... Entschuldigung, habe ich dich unterbrochen? Oder? Nee, die Frage war halt einfach letzten Endes, wie die, wie die Entscheidung kam, dass du für die Szene was tun wolltest, außer jetzt nur reiner Pokerspieler zu sein. Ähm, naja, muss man das Ganze jetzt, entstanden. Also, da muss man jetzt mal ehrlich sagen, also Gottes Willen, das ist ja nicht irgendwie jetzt, ähm, also ich bin sehr gut vernetzt und 
ich bin auch der Poker-Community irgendwie sehr verbunden. Und, aber grundsätzlich, die erste Entscheidung damals mal, das, das Printmagazin Pokerblatt zu machen, war natürlich eine kommerzielle, eine finanzielle Sache. Also es war damals noch äh, gerade dann Print, da, da, da gab es einen gewissen Pokerboom und dann ähm, damals, am Anfang gab es, glaube ich, vier oder fünf Magazine und zum Schluss gab es nur noch uns. Äh, wir waren dann auch äh, Marktführer äh, äh, zum Ende, äh, wie gesagt, aber dennoch war es immer schwierig, so äh, solche Magazine, also Hochglanz, Printmagazine, auf Dauer natürlich dann auch, dass, es sich, dass, es, dass man damit Geld verdient. Aber am Anfang haben wir eine Zeit lang auch damit ganz gut verdient. Aber es war natürlich eine Entscheidung, erstmal eine reine Sache, dass ich mein Hobby, Pokern war da mehr oder weniger auch dann noch mein Hobby mehr oder weniger, mit, mit, mit Business verbinden, weil ich schon aus dem Marketing auch komme. Und ich habe natürlich dieses, das Magazin äh, hat sich nicht durch Verkäufe finanziert, auch wenn wir sogar im, im Handel waren, Flughäfen, Bahnhöfen und da kommst du rein, aber das kostet sich auch wiederum irgendwo Geld. Also du hast irgendwie auch einige tausend Exemplare verkauft oder auch Abonnenten gehabt, aber das meiste, das ist, rechnet sich nur, wenn du gute Werbung verkaufst. Und wir hatten eben dann die, die gängigen Online-Anbieter und so eben auch bei uns im Magazin und das war eben, also du musstest, ich musste halt die Werbung dann auch verkaufen, äh, einschließlich auch äh, wir wissen, Land-Based Casinos und, und anderen Dingen, da haben wir halt eben auch unsere Kunden gehabt und das war auch okay und das, das war auch so mein, mein äh, Ding ähm, und dann konnte das Pokerblatt auch existieren. Die anderen, die anderen gingen irgendwann die Puste aus natürlich auch, weil sie nicht so viele Anzeigen verkauft haben wie wir. Das ist erstmal das wollte ich sagen, also es ist nicht irgendwie jetzt, dass ich da irgendwie jetzt ein, ein toller, äh, weiß nicht, so der, der Heilige bin, der jetzt die Community da äh, hochhält, sondern äh, das ist ein großes Hobby. Ich habe auch sicherlich teilweise Dinge da irgendwie zusammengebracht und, und äh, habe auch immer Pokern hochgehalten, auch, dass man auch dazu stehen sollte, Poker zu spielen. Ja? Dass man sein Poker-Coming-Out auch sagen kann, ja, ich bin Poker und das ist gut so. Und nicht nur irgendwie so Hinterzimmer-Image, dass ja. Leute sagen, ja, Poker und so, ist ja so, das ist ja doch, das hat man doch, eigentlich ist es doch irgendwie nicht ganz legal oder da spielt man doch mit so komischen auch, oder ist es das, ist das, wird dann nur Geld gewaschen und also, also ein Schwachsinn, was man immer hört. Ähm, also ich, das habe ich sicherlich auch immer die Fahne in den Hoch gehalten. Und dann schließlich, im Übrigen, habe ich dann damals auch äh, den Kontakt äh, als erstes, das Kings, damals noch ganz klein, Kings Casino, hat mich dann damals kontaktiert mit dem Pokerblatt und wollten also da Werbung machen. Und dann kam halt so eine Entwicklung, dass ich denen empfohlen habe, das war tatsächlich, also da kannst du den, den Inhaber des Kings, den Leon, super, ne, kannst du fragen, der sagt immer noch, äh, ich habe da äh, einen großen Anteil, dass die überhaupt so richtig in Poker investiert haben und so groß geworden sind, weil wir diese 50.000 Garantierturniere da ins Leben gerufen haben und äh, da habe ich ihn damals eben da beraten, habe auch das deutsche Marketing gemacht und habe die ersten Spieler da so hingebracht, also damals war das noch so, oh Tschechien, oh das ist ja alles so, wer weiß, ob das nicht alles irgendwie nur, nur Betrug ist überall, also so von wegen, da gab es so ein paar Casinos, da war, wusste man nicht, ob das alles ne, so... Und wir haben das ein bisschen salonfähig auch gemacht. Und dann hat Leon natürlich in seiner Art eben auch immer wieder investiert. Ja, der hat immer weiter ausgebaut. Den ersten, den ersten Raum, da guck mal, da baue ich hier was. Sag ich, wow, und dann baue ich da was. Oha, und dann kam noch das. Mittlerweile hat er irgendwie fünf oder sechs Mal das Ding erweitert. Und das war alles so ähm, gegen Ende des Pokerplatz. Nee, wann war, nee, Quatsch. Das war... Also kennengelernt das Kings habe ich damals irgendwie 2008 oder so. Und da hatten wir noch das Pokerblatt auch bis, bis lange Zeit. Also bis, bis 2014, 15 gab es das auch noch. Also ich muss jetzt mal ein bisschen meine, meine Jahreszahlen ordnen. Ich wollte mir nur sagen, dass denn dann solche Connections natürlich auch passieren. Und ich dann mit dem Kings natürlich auch viel, in Verbund, äh, viel verbunden war. Und... Ähm, dann hat eben auch zum Beispiel Kings war natürlich auch immer ein großer Kunde, also auch dann hochgepokert, äh, sage ich mal, wäre ohne das Kings zum Teil auch nicht äh, so gelaufen, das ist eine lange Geschichte, will ich jetzt auch nicht ausführen, aber damals hat eben der erste, der vorige Inhaber hat dann eigentlich das erstmal dem Kings überschrieben und dann habe ich mit dem Kings einen Deal gemacht, ja, also ähm, das ist halt so, also das Kings hat auch einen, einen wichtigen Anteil in, in, bei, bei diesen Sachen, ähm, und hochgepokert, ja, den Relaunch und so weiter haben wir dann gemacht ähm, und ist jetzt, äh, gehört so, neben Pokerfirma sicherlich zu den wichtigsten äh, äh, deutschen, also Informationsseiten. Ja? Also, äh, es gibt also da eigentlich auch nicht mehr viel. 
Es gab früher mal auch mehrere Seiten und jetzt gibt es alle noch zwei eigentlich. Ja. Aber wie würdest du dich denn jetzt sehen? Also du erzählst ja als Poker, aus der Sicht des Pokerspielers, aber du bist ja auch Unternehmer, gleichzeitig journalistisch ja auch tätig gewesen oder immer noch natürlich mit dem Medium hochgepokert. Ja, was ist für ist dich so dein, was bist du für dich, wie würdest du dich bezeichnen? Weil, ähm, naja, journalistisch, ich habe früher immer noch meine Kolumne dann im Pokerblatt und so, aber das mache ich ja schon lange nicht mehr. Ähm, habe ich aber auch gern gemacht und habe mir auch mich wirklich auch Mühe gegeben bei solchen Sachen. Also wenn ich was schreibe, dann, dann mache ich das auch nicht mal eben so nebenbei, dann, sondern denke ich mir da was auch bei, was, was gut ist. <lacht> Kolumne meine ich jetzt, ja. Also ja. Das muss irgendwas, irgendwas Originelles sein. Aber ich bin also aus dem redaktionellen Tagesgeschäft schon länger relativ raus. Es, halt, es, halt, es, halt, es fällt mir was auf, wo ich dann irgendwie natürlich dann den Chefredakteur, das ist Stefan Hachmeister, dann anrufe und sage, Mensch, da sollten wir doch mal irgendwie mal drauf achten oder was machen. Aber wer jetzt was, wie schreibt, welcher Artikel, das, das, da kümmere ich mich nicht mehr so. Und das schaffe ich auch nicht, weil ich mich natürlich schon äh, viel auch aufs, Pokern und dann, seitdem ich, also spätestens seit 2012 danach, hab, bin ich schon doch professioneller im Pokerbereich tätig als jetzt geschäftlich irgendwie. Ja. Ähm, und als Geschäft Unternehmer, ich habe sicherlich auch noch andere Dinge, aber die jetzt mit Poker nicht so viel zu tun haben. Ähm, und das ist dann auch, da wird auch wieder demnächst wieder mehr passieren, äh, geschäftlich. Aber Dennoch, wenn man jetzt die letzten Jahre so äh, zurückblickt, ist mein Haupt, meine Haupteinnahme im Bereich war schon äh, das Pokerspiel. Ne? Also mhm. ist nicht, nicht irgendwie, also von hochgepokert kannst du nicht, äh, könnte ich meinen aufwendigen Lebensstil nicht finanzieren. Also, mhm. Ja. Also aufwendigen Lebensstil heißt ja eben auch, ich reise viel, du hast teure Hotels, du hast teure Turniere. Wenn du jedes Jahr alleine schon irgendwie weit über 100.000 für Turniere aus, äh, investierst, dann muss auch was dabei rumkommen. Ja. ja. Ja, wie selektierst du das eigentlich? Also du bist ja jetzt viel am Reisen. Ähm, das heißt, du musst ja, der Anspruch ist wahrscheinlich was größer geworden. Wie gehst du an eine, eine Reise ran? Also hast du dann schon deine Anlaufpunkte, da gehst du sowieso wieder rein oder was ist so für dich so ein Ablauf dann? Na, es, war, es war ja immer, also ein, so ein zentraler Fixpunkt ist eben schon die World Series of Poker in Vegas, weil ich eben auch immer den Traum auch immer noch verfolge, mein ein Bracelet nochmal zu gewinnen, weil mir ja. ja gestohlen wurde. Ja. Das war, äh, äh, Weihnachten 2013. Ja, das, die Story habe ich ja immer nur so ein bisschen gelesen, aber wie das wirklich, zu, also das Bracelet gestohlen, das heißt also, der muss ja offensiv genau das stehen wollen, aber das ist ein reiner Zufall, dass das Bracelet dann gestohlen wurde. Nein, ich, davon bin ich überzeugt, dass das äh, gezielt war, allerdings nicht wegen dem Bracelet, sondern eben, weil ich, äh, weil es bekannt war, also ich war damals Single, in der Zeit, aber alleine in meinem Haus gewohnt und es war irgendwie auch wahrscheinlich nicht so schwer dann äh, zu überlegen, dass ich Heiligabend wahrscheinlich irgendwie zu meinen Eltern oder Mutter, meiner Mutter fahre, ja, irgendwie so und die sind also dann gezielt Heiligabend irgendwie hier gekommen und äh, das war, eine um, ganze Umgebung war eigentlich nichts sonst in der Phase, also alle sagen, es war gezielt, weil die eben auch ab, davon da, 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 äh, davon ausgegangen sind und die hatten leider recht, dass ich eben auch größere Mengen Bargeld im Haus hatte. Das ist mir danach nie wieder passiert. Ich habe damals war ich so naiv und sorglos. Heutzutage habe ich ein Schließfach, da ist das alles drin. Hier damals hatte ich hier 50, 60000 an Schweizer Franken und Dollar hier rumliegen äh, im, im Schrank so und mein Bracelet irgendwo und das haben die natürlich alles gefunden. Ja. Und äh, wurden aber nie gefasst. Die wurden nie gefasst. Ähm, Ach, also traurige Geschichte, darüber die ärgere ich mich auch immer noch. Ich habe sogar 20.000 Euro Belohnung ausgesetzt, weil ich der Meinung bin, dass es irgendwie im weiteren, weiteren Pokerumfeld irgendwo herkommt. Und es gab mir dann, es gab dann so mal eine ganz äh, kuriose Geschichte, dass mir tatsächlich auch drei Monate später jemand anonyme Mail, also mit so einem Absender da, aber der eben, das haben wir ja verfolgt dann, aber der nicht so, es war also eine bewusst konnte man diese, diese, diese Mailadresse nicht zurückverfolgen, irgendwie so eine Fake-Mail oder keine Ahnung. Aber es wurde mir also angeboten, der wüsste also, wo das Bracelet ist und ich sollte dann eben ihm aber vorab schon mal 10.000 von der, von der ähm, Summe, also die ich ausgelobt habe, schon mal geben. Irgendwie. Und dann habe ich gesagt, ja, selbst das ist möglich. Äh, wenn du Informationen gibst, dann kriegst du auch das. 
Hab dann auch irgendwie nach einer Zeit die Polizei informiert natürlich, aber erstmal ging es dann mal so im Chat-Austausch, ähm, Mail-Austausch und äh, dann meinte ja, bei dem einen Namen wirst du dich über, wirst überrascht sein und so, also als wenn ich ja jemanden gut kenne. Naja, und äh, das war, ging dann so weit, dass der dann nachher aber sagte, von wegen Geldübergabe, so in, so in dem Sinne, hieß es, ja, dann sollte ich doch nach Antalya fliegen und das, dann habe ich gesagt, komm, das vergiss es. Also, mit anderen Worten, die Polizei hat gesagt, sie machen alles mit, aber nach, wir können sie nicht in der Türkei beschützen, äh, aber hier hätten die, wenn ich jetzt hier irgendwie was gehabt hätte, hätten die mich schon irgendwie da zumindest unterstützt und vielleicht beobachtet, geholfen, keine Ahnung, ja. Also, einfach so, aber das war, ist dann dadurch im Sande verlaufen, weil ich gesagt habe, nee, also, das wäre dann echt, da hätte ich mich, da würde ich mir dann noch mehr in den Arsch beißen, wenn ich dem irgendwo noch jemand äh, noch mal 10.000 äh, hinterher schmeiße, wo ich dann nachher nie wieder was höre, ja, weißt du, so, also so von wegen, ich habe dem angeboten, wir können einen, Neut einen Notarvertrag machen, irgendwie, dass auf jeden Fall, die, du kriegst eine Belohnung, ich möchte nur eben die, die und die Hinweise haben, ne? mhm. aber da hat er sich nicht drauf eingelassen, ja, mein Name soll dann nicht, also so also ein bisschen ist, also skurril, aber wahrscheinlich auch zwielichtig und es kann sein, dass ich dann nur noch mal irgendwie noch mal betrogen werden sollte. Ja, genau. Aber ich, ich schaue auf die Uhr, du musst ja um äh, spätestens kurz vor sieben, hast du gesagt, musst du weg. Ja, ja leider. Ähm, was mich aber noch brennend interessiert, also das, bevor du weg musst, ähm, jetzt ist ja die Szene doch äh, weit über die ja, europäischen Grenzen auf dich aufmerksam geworden und ähm, das Triton High Roller Event. Also da würden ja, da geht es ja richtig zur da Sache. Habe da habe ich mir mal sagen lassen, kann es sein, dass du da äh, demnächst auftauchst? Also, ja, das ist jetzt der erste, dem ich das jetzt äh, hier. Ich sag mal, ich sag mal, höchstwahrscheinlich, also höchstwahrscheinlich heißt bei mir 95 Prozent, ja. 95 Prozent steht das, dass ich in einem Team, und jetzt halte ich fest, mit einem anderen, der wirklich äh, dieses Jahr in Vegas Furore gemacht hat, einem anderen Deutschen, und das war dem jüngsten Deutschen dort, Leon Sturm. Ja. Äh, und Leon Sturm äh, kam auf mich zu schon vor Triton, also kurz, das war dann zu knapp, das im Sommer Triton London ja. hat mich angeschrieben, weil ich ihn vorher auch, ich kannte ihn nur vom, ich habe ihn eigentlich nur aus Vegas so mal wahrgenommen, ich kannte ihn vorher halt nicht, er ist ja auch relativ neu, weil er eben jung ist, äh, dabei, und da hat er mich, also da fühlte ich mich sozusagen geehrt, er hat gefragt, ob wir da nicht äh, zusammen dieses, dieses äh, Turnier spielen, und zwar geht es um Invitational äh, Triton, 200.000 Euro Startgeld jeder, und ich könnte dort, und er hat das auch recherchiert, oder hat auch da mit denen schon gesprochen, ich könnte dort als äh, mehr oder weniger Businessman äh, da fungieren, also nicht als Vollprofi. Und er wird dann halt invitational, also eingeladen. Und diese Eingeladenen können immer ein Profi dann dazu auswählen oder, oder mit ins Team nehmen. Und ähm, er möchte dann natürlich dann mit mir dann in diesem Team sein. Und das fand ich dann irgendwie eine ganz spannende Idee. Und wie es jetzt aussieht, werden wir das jetzt in Monte Carlo, also das, das ist am 24. Oktober, werden wir das wahrscheinlich zusammen spielen. Und den ersten Tag spiele ich also nur mit diesen Business-Leuten, das sind dann die ganzen Asiaten und Triton, dieser Paul Fuhr und wie die alle heißen, ähm, plus äh, irgendwelche Geschäftsleute. Ich bin, mal, ich bin noch mal gespannt, wer da alles mitspielt. Also unter anderem gilt auch Leon äh, zu, zukünftig als Geschäftsmann und so, also solche, solche Leute. Die sollen aber da auch 40 Leute zusammenkriegen. Also 40 äh, auf der Seite und 40 Pros. Und das zusammen gibt natürlich einen riesen Preispool. Und ich spiele den ersten Tag dann mit diesen, diesen Business-Leuten, in Anführungszeichen. Und Leon spielt mit den ganzen Rags und Pros. Er sagt aber, also er ist unheimlich, der Junge ist unheimlich selbstbewusst. Und äh, so, wenn man auch mit ihm spricht, das fand ich alles, finde ich alles ganz witzig. Und es ist irgendwie so, weißt du, ich bin so da einer der alten. Pokergarde, so wirklich oldschool Deutschland irgendwie schon ewig dabei und er ist so der Jüngste, der jetzt gerade so Shootingstar in diesem Jahr geworden ist. Finde ich total spannend, dass wir dann vielleicht so ein deutsches Team sozusagen machen und ja, das, das, alleine das reizt mich irgendwie. Ja. Mhm. Und dann, mal sehen, also ich, ich hoffe, ihr hört dies ja noch von uns sozusagen. Ja, Nicht mein sehen tun wir euch auf jeden Fall. Ne? Und dass wir da ähm, vielleicht da was reißen können. Und ich werde auch noch 
Ähm, das hängt auch damit zusammen, dass ich dieses Jahr natürlich äh, ja, gute Gewinne habe und das wird dann irgendwann, werde ich dann nachher ja veranschlagt, ohne jetzt dazu sehr ins Detail zu gehen, was äh, steuerlich das Ganze betrifft. <lacht> ähm, das heißt also, wenn ich dieses Jahr solche hohen Turniere, ich werde auch das 100.000er Super High Roller Bowl im Omaha, das ist ja meine, eher meine Leidenschaft Omaha, das wird am ähm, äh, Moment, muss ich kurz überlegen, das ist am 16. Oktober schon in Las Vegas, da werde ich auf jeden Fall hinfliegen und das Turnier auf jeden Fall spielen, das ist das größte Omaha, also teuerste Omaha-Turnier, was bis jetzt äh, veranstaltet wurde dort auch in Vegas ähm, und das wird sicherlich auch ganz interessant und diese Sachen werde ich halt spielen, weil äh, ich glaube daran, dass ich noch was reißen kann dieses Jahr und wenn nicht, kann ich das zumindest als äh, Steuermindernd Geld anmachen, geltend machen. Ja. So. Aber Wahnsinn, hast du einen straffen Plan. 16. Oktober Vegas und dann, dann eine Woche später. Genau, und dann danach kommt auch die WSOP Europe. Ja, da sehen wir dich auch. Ja, klar, im November, da spiele ich auch das Main Event auf jeden Fall. Und WSOP Paradise äh, bin ich auch in Bahamas, bin ich auch schon eingeladen und auch schon geklärt. Schön, dann sehen wir uns. Auf jeden Fall, gut. Da, da bin ich ebenfalls am Start. Also kann man sich ja mal äh, auf einen Drink, Drink treffen. Auf jeden Fall. Ja. Weißt du, was du, mein Sohn und ich zusammen, äh, was wir gemeinsam haben? Ihr beide. Weißt du, was du persönlich? Ich. Du, ich und mein Sohn gemeinsam haben. Wir sind alle DJs. Nee. <lacht> Nein. Wir heißen alle. Den Namen. Wir heißen alle Jan. Mein Sohn heißt Jan Noah, ich heiße Jan Peter und du heißt, glaube ich, nur Jan oder so. Jan. Ja, ich habe noch einen zweiten, aber der, den soll keiner wissen. Aber der Chat okay. weiß bestimmt wieder Bescheid, wie ich und mit zweiten habe. So, und dann, äh, witzigerweise, hat mich mein Sohn, als ich ihm das, irgendwie gestern hat er was gesehen und dann habe ich ihm das gezeigt und ähm, der ist immer so, fragt immer so ganz süß und ganz direkt, dann meint er, wieso heißt er denn Hansi Wurst? Ja. Das fragt er natürlich immer. Der das ist, fragen mich viele. Der, ja. ist, der ist sieben. Und da habe ich noch so gesagt, ja, nee, der heißt eigentlich ja gar nicht so. Äh, das ist dann so, eine, das, das ist für ihn jetzt, er, er kennt sich mit, mit sowas natürlich nicht aus, also speziell jetzt irgendwie irgendwelchen Künstlernamen oder speziell auch, er weiß auch nicht, was Twitch ist und sowas. Und habe ihm nur gesagt, du, aber der hat aber eigentlich einen ganz schönen Namen, der heißt auch Jan. Und das war irgendwie ganz lustig. So. Ja, genau. Er hat ja. Nur, es war nur süß, wie er so fragte, wieso Herrn Sie wohl? Ja, <lacht> ja. ja da musst du mich schon mal rechtfertigen. Ja, aber du, du fährst jetzt nach Schenefeld. Schenefeld, da ist gerade die Eureka und da haben wir ein äh, hochgepokert VIP-Table, allerdings nicht jetzt irgendwie große äh, nicht fernsehmäßig, sondern halt, wir machen da einen schönen Cash-Game-Tisch, mhm. Oma-Tisch, dann kommen ein paar Freunde von mir und die nächsten Tage und ich weiß noch nicht, ob ich turniermäßig da einsteige, wahrscheinlich nicht, das ist mir so ein bisschen zu, zu klein, aber mal gucken. Aber als Cash-Game werden wir auf jeden Fall spielen. Also wer mich sehen will in, äh, in Schenefeld, ich bin den nächsten Tage außer morgen Abend, wenn ich mit HSV gegen Düsseldorf mhm. aber, ja. aber Sonntag, Sonntag, Montag bin ich auch in, in Schenefeld. Du als Düsseldorfer Fan, ne? Spaß beiseite. <lacht> Willst du dich nur unbeliebt machen auf jetzt? <lacht> nee, aber mit Düsseldorf, ich komme aus Köln, also mit Düsseldorf habe ich nicht so viel. Ja, wir nur verstehen uns. Oh, wie man so schön sagt bei uns. Nur der HSV. Ja, richtig. Ist bei Hamburg eigentlich auch so eine Stadt, wo ihr so ein bisschen so wie wir Köln mit Düsseldorf, so Hamburg und Natürlich, das ist eine ernste Bremen. Stadt. Ja, das ist das Unaussprechliche. Die un ja. also verbotene Stadt. Okay. Wir schreiben Bre nur Bre 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 Bremen. b r A umlaut, h e m e <lacht> Ah, also Bremen. Ja. Was ich Grämen, wenn du in Bremen lebst. Ja, schlimm, ne? Bremen ist, nein, also ich, ich habe viele Freunde in Bremen, würde ich sagen. Ja, Spaß, Nett, ja. Leute. Ich habe auch mit Düsseldorf kein Problem. Ist, aber die HSV, also HSV ist mit Bremen wirklich, also noch ist es noch schlimmer als mit St. Pauli. Also ja. rein von der Fan, von der Fan, äh, Feindschaft. Sozusagen. Ja, das ist ja eigentlich lustig, weil St. Pauli ja näher ist, aber hier ist es auch genauso. Düsseldorf ist näher, aber Köln und Mönchengladbach, das ist viel schlimmer als Köln und Düsseldorf beim Fußball. Ja, naja, wie auch immer. Ja, du, dann viel Spaß und danke, dass du dir die Zeit genommen hast. War sehr, sehr spannend. Eine Grüße an deine Community und ähm, man sieht sich. Nächstes Mal, wenn du mich irgendwo siehst, dann sprich mir an, dann wir mal, dass wir uns mal richtig kennenlernen. Ne? Machen wir, mach ich. Klar. Bis Ciao. Dahin. Tschüss.